আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনারা অনেকে হয়তো চিন্তিত যে এআই বা রোবটস এসে আমাদের অনেক কাজগুলো একে একে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আপনাদের আজ এমন কিছু দক্ষতার কথা বলবো যা এআই বা রোবট কখনোই নিতে পারবে না এগুলো এমন স্কিল যা আপনাদের সব সময় কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাখবে চলুন আজকে আমরা আলোচনা করব সাতটি স্কিল যা এআই কখনো কেড়ে নিতে পারবে না ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন কারণ এই স্কিলগুলো আপনার ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ প্রুফ ফিউচার প্রুফ করতে সাহায্য করবে আমরা যে সাতটি দক্ষতার কথা বলবো ভেরি হিউম্যান স্কিলস যেগুলো কখনো এআই ক্যান নেভার এভার বি অ্যাবল টু রেপ্লিকেট আমার লিস্টের প্রথম যে স্কিল দক্ষতা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এম্প্যাথি যাকে আমরা বাংলায় সহানুভূতিশীলতা বলতে পারি এখন এটা যদি আপনি চিন্তা করেন যে এআই কি কখনো মানুষের মতো অনুভূতি বুঝতে পারবে না কারণ মেশিন কখনো মানুষের মতো আবেগ প্রকাশ করতে পারে না সহানুভূতি মানে মানুষের কথা মন দিয়ে শোনা তাদের দুঃখ কষ্ট বা খুশিকে নিজের মতো অনুভব করা এই স্কিলটি আপনাকে সব সময় মানবিক রাখবে এবং কর্মক্ষেত্রে অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত রাখবে মেশিন কখনো বুঝতে পারবে না যে আপনার মন খারাপ কিনা কিন্তু আপনি পারবেন কারণ আপনার সহানুভূতি আছে অন্যর অনুভূতি বোঝা তাদের সাথে কানেক্ট করা এটাই হচ্ছে মানুষকে মেশিন থেকে আলাদা করে এম্প্যাথি এমন একটি শক্তি যা এআই কখনো শিখতে পারবে না এম্প্যাথি উইল নেভার এভার বি বিটেন বাই এআই দুই নম্বরে হচ্ছে কমিউনিকেশন আমাদের যোগাযোগের যে ক্ষমতা রয়েছে এআই কি কখনো মানুষের মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারবে যতই হিউম্যান এড রোবটসের কথাই আমরা বলি না কেন এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা কোনো একটা উপস্থাপনা করা ইটস নট পসিবল কিছু ডেইটা হয়তো তাদের বলে দিবে কি বলতে হবে কিন্তু ইমোশন বা সঠিক সময়ে সঠিক কথাটা বলা এটা এআই এর কাজ নয় আমরা মানুষ হিসাবে যেভাবে অনুভব করে কথাবার্তা বলতে পারি সেটা সব সময়ই প্রয়োজন তাই কথা বলার আর সুন্দরভাবে বোঝানোর ক্ষমতা এআই এর কখনোই হবে না এআই আপনাকে তথ্য দিতে পারে কিন্তু ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করার ক্ষমতা তার হবে না আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা এখানেই কাজে লাগবে স্পষ্টভাবে কথা বলা লেখা কোনো কিছু উপস্থাপনা করা এই দক্ষতাগুলো এআই এর যুগেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সফট স্কিলগুলো নরম দক্ষতাগুলো এখন একটি প্রধান ক্রাইটেরিয়া হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের জন্য বিভিন্ন পদে হায়ারিং প্রসেসের জন্য যা বলছিলাম যোগাযোগ করার দক্ষতা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে অপরিহার্য করে তুলবে তিন নম্বর হচ্ছে প্রবলেম সলভিং সমস্যার সমাধান আমরা তো জানি যে মেশিন কিংবা রোবট অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হয় এআই তো শুধু ডেটা দেখে কিন্তু আমরা মানুষ আমরা সৃষ্টশীল বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যার সমাধান দিতে পারি রোবট শুধু নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার সমাধান দিতে পারে কিন্তু আপনি নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন কারণ আপনি মানুষ সৃজনশীলভাবে চিন্তা করা আলাদাভাবে সমস্যার দিকে তাকানো এটাই কিন্তু আমাদেরকে এআই থেকে পৃথক করে তুলে মানুষের সমস্যার সমাধানের যে ক্ষমতা এটা কখনো পুরানো হবে না ব্যাকডেটেড হবে না ইউনিভার্সালি সফট স্কিল চার নম্বর হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আমি সমস্যা যেটা বলি সমালোচনা সমালোচনা করামূলক যে চিন্তা ভাবনা এআই কিন্তু ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে ডেটা থেকে সে মিনিংফুল অর্থ বের করে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু এআই কি এত গভীরভাবে বুঝতে পারে মানুষ যেভাবে আমরা চিন্তা ভাবনা করে এবং চিন্তার বিশ্লেষণের যে গভীর আমরা যেতে পারি এআই এর কিন্তু সেই ক্ষমতা নাই আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেক কিছু ভাবি সমাজ নৈতিকতা ভবিষ্যতের প্রভাব সব কিছু বিচার করি এআই তথ্য দেখাতে পারে কিন্তু সেই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে না যেমন আপনি পারেন আমরা মানুষরা পারি তথ্যের পেছনের কারণ খোঁজা কেন এবং কি হবে যদি এই প্রশ্নগুলি করা এগুলাই হচ্ছে সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনার অভিপ্রকাশ বা আমরা যাকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলি তাই সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনার আজকের দুনিয়ায় একটি বড় শক্তি 
learning to know how to do critical thinking is one of the most tangible skills that will never ever be beaten by AI. এই মুহূর্তে একটি রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক অবশ্যই দেবেন বন্ধু মহলে জানাবেন এবং আমাদের কমিউনিটিটা যাতে আমরা বড় করতে পারি আরও মানুষকে ইনক্লুড করতে পারি আমাদের এই লার্নিং প্রসেসে এর জন্য আপনার অংশগ্রহণ এবং আপনার সাহায্য আমার খুবই প্রয়োজন পাঁচ নম্বরে আসি অ্যাডাপ্টিবিলিটি অভিযোজনের যে ক্ষমতা আমাদের রয়েছে পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার যে ক্ষমতাটা আমাদের রয়েছে একটা জিনিস সত্য হচ্ছে পৃথিবী বদলে যাচ্ছে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনগুলো দেখেছি এর সাথে সাথে দেখেছি আমরা এগুলো ধরনের পরিবর্তন আসতে না পৃথিবী বদলাচ্ছে প্রযুক্তি বদলে যাচ্ছে এআই এই পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে পারবে না কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা পারবো কারণ আমাদের এই অভিযোজন ক্ষমতাটা রয়েছে টেকনোলজি প্রত্যেক দিন বদলাচ্ছে এআই এর উন্নতি হচ্ছে কিন্তু একটি কথা আছে সেটা হচ্ছে মানিয়ে নিতে পারাটাই বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় কৌশল নতুন কিছু এলে নতুন স্কিল শিখে নিতে হবে নিজের ক্যারিয়ারের পরিবর্তন আনতে হবে এআই যতই আধুনিক হোক মানিয়ে নেয়ার বা রেজিলিয়েন্স যেটা বলে এটা কিন্তু মানুষেরই কাজ পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে নেয়ার আমাদের যেটা ক্ষমতা এআইয়ের কখনই এটা হবে না নতুন জিনিস শেখা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া এটা আমাদেরকে এআই যুগে টিকিয়ে রাখবে এবং আমাদেরকে আলাদা করে রাখবে ছ নম্বরে যেটা আমার লিস্টে রয়েছে সেটা হচ্ছে কোলাবেশন সহযোগিতা করা ওকে কোলাবেশনের ক্ষেত্রে আমরা নাম্বার ওয়ান রাইট আপনি অন্যদের সাথে মিলে কাজ করতে পারেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম এবং এটাই আপনার শক্তি দলবদ্ধভাবে কাজ করা একে অপরের সাথে আইডিয়া ভাগাভাগি করা আইডিয়া শেয়ার করা সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে এর জন্য আপনার অফিসে একটা টিম থাকে একটা টিমে বিভিন্ন ধরনের ব্রেইন থাকে বিভিন্ন ধরনের নলেজ একসাথে যোগ হয় তারপরে আপনারা একসাথে মিলে কোলাপারেটিভ ম্যানারে একটা আউটপুট গঠন করেন একটা কনস্ট্রাকটিভ ডিসিশন নেয় একটা সলিউশন তৈরি করেন এই যে ক্ষমতাটা এটা এআইয়ের কখনো হবে না টিম ওয়ার্ক কমিউনিকেশন লিডারশিপ এই গুণগুলো সবসময় মানুষেরই থাকবে সহযোগিতাই মানুষকে এআই এর থেকে আলাদা করে রাখবে সব শেষে আমার লিস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস লার্নিং ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা এআই নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিতে পারে শিখতে পারে কিন্তু আপনি সারা জীবন নতুন নতুন তথ্য নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারেন আপনার এই অভিযোজন ক্ষমতা আপনার এই অ্যাডাপ্টেবিলির ক্ষমতা আপনার যে জানার আগ্রহ ইনফরমেশন প্রসেট করা আমাদের যে ট্যাসিট এক্সপ্লেসিট নলেজগুলো যে মৌন জ্ঞানগুলো আমাদের রয়েছে এআই এর কখনো এগুলো হবে না এবং একটা জিনিস আমি সবসময় বলে আসছি সেটা হচ্ছে আজকের দুনিয়ায় নতুন নতুন জিনিস আমাদের সবসময় শিখতে হবে ইটস এ মাস্ট ওকে কন্টিনিউস লার্নিং ইজ এ প্রসেস যেগুলো আগে আমরা দেখতাম যে আমরা মাস্টার্স করা ব্যাচেলার্স করা কিংবা পিএইচডি করার পর ইটস ফিনিশ আর কোনো পড়াশোনার দরকার নেই কিন্তু এখন কন্টিনিউসলি পড়তে হয় এখন এআই শিখতে পারে কিন্তু তার শেখাটা আমাদের মতো গভীর বা সৃষ্টিশীল নয় আমাদের নতুন নতুন আইডিয়া নতুন নতুন অভিজ্ঞতা যে আমরা শিখি এগুলোতেই আমরা এগিয়ে যাই এভাবে এআই থেকে আমরা আলাদা হয়ে থাকি আমাদের যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাটা এটা সবসময় বলব থাকবে এখন নতুন দক্ষতা অর্জন করা নিজেকে আপডেট রাখা এগুলোই হচ্ছে এআইয়ের যুগে আপনাকে সফল রাখার মূল চাবিকাঠি ধারাবাহিকভাবে শিখলেই আপনি সর্বক্ষেত্রে সবসময় এগিয়ে রাখবেন আপনি যদি দেখেন যে স্কিলগুলোর কথা আমি বলি রিস্কিলিং আপ স্কিলিংয়ের যে কথাগুলো আমি সবসময় বলি এ নিয়ে আমার চ্যানেল সব কিছু সাজানো এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউস লার্নিং ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওয়েদার ইউ আর ইজ নিউ স্টার্টার আপনি স্কুল শেষ করছেন কলেজ যাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন পড়াশোনা শেষ করেছেন সবার জন্য দক্ষতা যে প্রয়োজনটা রয়েছে সফট স্কিল হার্ড স্কিল এগুলো নিয়ে কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাজানো এই সাতটি স্কিল আপনাদের থাকলে ভবিষ্যতে এআই যতই আধুনিক হোক না কেন এআই দ্বারা জীবন যতই প্রভাবিত হোক না কেন আপনার চাকরি বা ক্যারিয়ার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না এআই মানুষকে কখনো পুরোপুরিভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না যেটা আমি সবসময় বলে আসছি আমাদের মানবিক গুণগুলো সবসময় আমাদের অস্ত্র হয়ে থাকবে সম্প্রতি এআইয়ের উপর এআই হোরাইজন্স নামে আমার যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান একজন পাবলিশার এটা প্রকাশ করেছেন 
এই তথ্য নিয়ে কিন্তু মূলত আমার বইটি মানুষ এবং মেশিনের পাশাপাশি বসবাস কিভাবে ভবিষ্যৎ চলবে কিভাবে আমরা একসাথে কাজ করব কোন জিনিসগুলো আমাদেরকে আলাদা করে রাখবে এআই প্রিন্সিপালগুলো এআই এর উপরে যে এথিক্যাল ব্যাপারগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করব এগুলো নিয়ে কিন্তু আমার ওই বইটা তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন আর একটা লাইক অবশ্যই দিবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন এর জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং নিয়মিত আপনাদের জন্য এরকম আরও কন্টেন্ট নিয়ে যেতে আসতে পারি এর জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলটা আরও বড় করার জন্য আপনাদের অব্যাহত সাহায্য সহযোগিতার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ